നമസ്കാരം സാർദിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാർദിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ പക്ഷേ വിശേഷങ്ങൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മൂവി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് എനിക്കൊന്നും മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ആ ഒരു മൂവി കാണാത്തതായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മൂവിയിലുള്ളൊരു ആക്ട്രസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല എൻ ടി വിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ ടി വി ത്രൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ ടി വിയിലെ കിഡ്സ് ആൻഡ് ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഷോ ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഉള്ളത് ആ ഷോയുടെ ഫസ്റ്റ് പേര് നമ്മൾ കിടു കിഡ്സ് എന്നായിരുന്നു കിടു കിഡ്സ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വി ജെ കുട്ടി വി ജെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്വാഗതം ചെയ്യാം അനാമിക വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അനാമിക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു അതിഥി എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും മൂവി കാണാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ യെസ് സിനിമേനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യം നമുക്ക് ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നു നോക്കി അല്ലേ യു ഐ ബോർഡ് ആൻഡ് ബോട്ട് അപ്പ് ആണ് ബോർഡ് ആൻഡ് ബോട്ട് അപ്പ് യു ഐ സ്കൂളിംഗ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ അമ്മ അച്ഛൻ പിന്നെ എനിക്കൊരു എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് ഫാമിലി ഇവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ക്ലയൻറ്റ് സർവീസിംഗ് അക്കൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മൂവിയുടെ കാര്യം ശരിക്കും ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് എൻ ടി വി എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എൻ ടി വി ത്രൂ പണ്ട് നമ്മുടെ ഷോ ചെയ്തിട്ടാ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് ഏജിലാ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു സിക്സ് സെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കിടോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഷോ മലയാളത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തൊരു എനിക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബസ് പിടിച്ച് എൻ ടി വിയുടെ ഓഫീസിൽ വരും സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം മുടിയിട്ട് തരും ഓരോ ദിവസം മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തരും എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകും പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം അത് ലൈവും കൂടെ ആയത് കാരണം നല്ലോണം എനിക്കൊരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ ടി വിയുടെ ശരിക്കും അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ശരിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു ബേസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ ക്യാമറ ഫിയർ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഐശ്വര്യായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ ഇനി ഒരുപാട് മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ നമുക്ക് പറയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടായി എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാവ്യ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആക്ച്വലി അതിലെ കാവ്യ എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ സിക്സ് ഗ്രേഡ് തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ വേണു അങ്കിളിനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം ഞാൻ ഡാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാം അഭിനയിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഡിഷൻ ടേപ്സ് ഒക്കെ അങ്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് സമയം തൊട്ട് അപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂലാണ് ടു തൗസ
അവിടെ ഒന്നാമതിലേക്ക് റെഡ് അലേർട്ട് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പെട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ ആ സിനിമ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ഓൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ അൻബോർഡ് കൊച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയി വോളന്റിയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാരണം ഇത് ഇറ്റ് വാസ് ഈവൻ മോർ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ ഇത്രയും ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് മൂവി വരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിപ്പോ ഇത്രയും നല്ല കാസ്റ്റും ക്രൂ ഒക്കെ വരുമ്പോ ലൈക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആരൊക്കെ അതിലുള്ള ജൂഡേട്ടനെ എടുക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ല ക്രൂ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അതും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫുൾ കേരളത്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാരും കടന്നുപോയ ഒരു സംഭവം ആകെ ഒരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എടുക്കും കാരണം ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെ റീലിവ്യൂ എന്ന് മാത്രം ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മലയാളികൾ കൈ നീട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂവിയുടെ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതങ്ങനെ ഫ്ലഡ് പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഒന്നര ഏക്കറിന്റെ ഒരു ടാങ്ക് ആയിരുന്നു അത് അതിലോട്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം അവര് പമ്പിയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത സീനിലൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സീനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളു വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ തോണി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതില് എല്ലാരും വഴന്നറിഞ്ഞ എനിക്ക് മാത്രം ഒരു കൊട കിട്ടി ഞാൻ നടുക്കിയിരിക്കുന്ന കാരണം പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാരും ഫുൾ നനഞ്ഞ് എല്ലാരും അതില് ചായ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേട്ടൻ വരെ ഇങ്ങനെ നീന്തി നീന്തിയ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ട് തരുന്നതൊക്കെ എല്ലാരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഡയലോഗ് സീനും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഹിസ് എ വെരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടർ അപ്പൊ പുള്ളി അപ്പൊ തന്നെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു റിഹേഴ്സൽ പോലെ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടോട്ടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു താൻ പേടിക്കണ്ട അല്ലെ കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഇതിയാം എനിക്കാകെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേക്ക് പോയത് എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു ടേക്ക് രണ്ട് ടേക്കില് ഇതായിരുന്നു കാരണം ബൈക്ക് മൂവിങ് ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി തിരിച്ചു വരണം അതെ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് ജൂഡേറ്റൻ ആണെങ്കിലും ആസിഫിക്ക ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീറ്റ്സ് കിട്ടി എല്ലാരും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും കൂട്ടായതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി മുംബൈ വന്നത് എന്റെ ആ സമയത്ത് മാത്രം ഞാൻ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു മുംബൈ ആ സമയത്ത് എത്ര നാള് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് എന്റെ ഷൂട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു അല്ലേ സീനാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സീനിയർ ആക്ടർ ലാൽ അങ്കിൾ ലാൽ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെണ്ണുകാണലിന്റെ സീനിലാണ് ലാൽ സാർ ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ എനിക്കിതിന്റെ ഒരു ലൈക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അറിയാത്ത കാരണം ആ ഒരു സീൻ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ എടുത്തു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സജഷൻ ഷോട്ടും സൈഡും എല്ലാം അപ്പൊ ആ ഒരു സീനിലാണ് ഞാൻ നരേൻ ചേട്ടനെയും ലാൽ സാറിനെ ഒക്കെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നത് ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സീനിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ ആ ഒരു ഷോട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇത്രയും നമ്മള് ചെറുതിലെ തൊട്ട് കണ്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നേരി കാണുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അയ്യോ പിന്നെ കാണിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഫീൽ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂവി തന്നെ പറയുമ്പോ അല്ലെ ഈ മൂവിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ മൂവി അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ മലയാളികൾ
So anyways, today we are going to be talking about newspapers or reading newspapers. So basically I am going to talk about why we need newspapers or why we need to talk about, like why, need, why we need to read them daily. It's just a must, okay. Anyways, uh, so let's start with our first point. So you will know what is going around the world. In the sense, uh, I think that sentence itself proves you can understand the meaning, but still, I'm just gonna you know elaborate on it because I love elaborating. Okay, up and down, all the very best. Thank you. Thank you. Thank you so much. If our normal then, ah, our side in the and Martha might have wish you another. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, up and down, then, we have a new guest. Okay, today, Sarah Dilmi, and we are going to talk about it. Okay, Sarah Dilmi.